এক বোন বলছেন সফরে উনিশ দিনের বেশি থাকা হলে উনিশ দিন পরে কি পুরোপুরি সালাদ আদায় করতে হবে সত্যি কথা বলতে কি সফরে কতদিন থাকার নিয়ত করলে একজন মুসাফিরের উপর সফরের হুকুম আহকাম বর্তাবে সে কসর করতে পারবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী কোনো দলিল পাওয়া যায় না না কোরআনে না হাদিসে সে কারণে শরিয়াত গবেষকগণের মধ্যে এ নিয়ে বিস্তর মতভেদ পরিলক্ষিত হয় কেউ কেউ বলেন চার দিনের বেশি অবস্থানের নিয়ত করলে সে কসর করবে না বরং পুরোপুরি সালাদ আদায় করবে সহি বুখারি ও মুসলিমে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বিদায় হজে মক্কায় চার দিন অবস্থান করেছিলেন এবং সালাদ কসর করেছিলেন আবার কেউ কেউ বলেন কোনো মুসাফির সফরে চার দিন বা তার চেয়ে বেশি থাকার নিয়ত করলে তার জন্য কসর চলবে না বরং তাকে সালাদ পূর্ণই আদায় করতে হবে সহি মুসলিমে আল আলা ইবনুল হাজরামি হতে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে তারা দলিল গ্রহণ করেন এছাড়া ওসমান ইবনে আফফান রদিয়াল্লাহ আনহু তৃতীয় খলিফা তার পক্ষ থেকেও এই মত বর্ণিত হয়ে থাকে আবার কেউ কেউ বলেন সফরে পনেরো দিনের বেশি থাকার নিয়ত করলে সালাদ পূর্ণ করে আদায় করবে আর এর কম হলে কসর করতে পারবে কেউ কেউ আবার বলেন উনিশ দিন পর্যন্ত থাকার নিয়ত করলে কসর করতে পারবে সহি বুখারিতে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর উনিশ দিন মক্কায় অবস্থান করেছিলেন এবং সালাদ কসর করেছিলেন আবার কেউ কেউ বলেন বিশ দিন থাকার নিয়ত করলে কসর করবে এর বেশি হলে নয় মুস্তাদে আহমাদ এবং সোনানে আবু দাউদে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম তাবুকে বিশ দিন ছিলেন কুড়ি দিন ছিলেন এবং সালাদ কসর করেছিলেন আবার কেউ কেউ বলেন স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাইলে বা অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবস্থান করতে চাইলে সালাদ পুরোপুরি আদায় করবে অন্যথায় কসর করবে যে কয়দিনই অবস্থান করুক না কেন বিশ দিন হোক বাইশ দিন হোক দশ দিন হোক তিন দিন হোক দুই দিন হোক যাই হোক না কেন কেননা রসুল্লাহ সাল্লাম বিভিন্ন সফরে বিভিন্ন সময় পর্যন্ত অবস্থান করে করেছেন এবং সালাদ কসর আদায় করেছেন যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে দেখে আসলাম এই মতের পক্ষে আরও অনেক শক্তিশালী দলিল পাওয়া যায় শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমহল্লাহ তার জগৎ বিখ্যাত ছাত্র ইবনুল কাইম রহিমহল্লাহ এবং বর্তমান যুগে শেখ আব্দুর রহমান সাদি ও শেখ ওসাইম রহিমা হুমাল্লাহ শেষোক্ত এই মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তবে শেখ ইবনে বাজ শেখ সালেহ আল ফজান সহ সৌদি আরবের অধিকাংশ ওলামায় কেরাম এবং সৌদি আরবের ফতোয়া বোর্ডের স্থায়ী কমিটি প্রথম মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন আর প্রথম মতটা ছিল কি যে চার দিনের বেশি অবস্থান নিয়ত করলে কসর করবে না তারা বলছেন সাবধানতা এবং সতর্কতা হেতু সতর্কতা অবলম্বনের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এই মতটি বেশি ভালো এবং যুক্তিযুক্ত ও লহ তালা আলাম ও আহকাম